मैथमेटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में सीख रखा होगा अब मैं आपको अपने सुपर ट्रिक से मेंस के क्वेश्चन एकदम आसानी से विद इन टेन सेकेंड फाइव सेकेंड कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगी सबसे पहले मैं निगेशन रिलेटेड क्वेश्चन चार करवाऊंगी ध्यान दीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन जेई मेन टू का है क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं निगेशन अगर निगेशन लेस देन जीरो यानी जीरो से छोटा हो इससे पहले अगर निगेशन है लेस देन का तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अगर ग्रेटर देन का निगेशन है तो लेस देन होगा बड़ा का निगेशन है तो छोटा होगा छोटा का निगेशन है तो बड़ा होगा एटलीस्ट का उल्टा नन होता है ए ए मतलब एक सिर्फ एक लेना है इसका उल्टा होगा एवरी यानी टोटल लेना है एक का निगेशन एवरी होगा हमारा क्वेश्चन था ब्लू से लिखा हुआ है स्टेटमेंट पी देर इज ए रैशनल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स ग्रेटर देन जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी इनमें से कौन पी का निगेशन है तो देख लीजिए मैंने अभी अभी पढ़ाया ब्लैक से लिख रही हूं ए का निगेशन एवरी यहां बता दिया एवरी ग्रेटर देन जीरो का निगेशन क्या होगा लेस देन इक्वल टू जीरो चार ऑप्शन में मैं चेक करती हूं यहां पे एवरी और यहां पे लेस देन इक्वल्स टू कौन से ऑप्शन में है पहले ऑप्शन पे चलते हैं देर इज ए रैशनल नंबर होना चाहिए था क्या एवरी पहला ऑप्शन गलत हो गया सेकेंड There is no rational number. No तो at least का उल्टा होता है मुझे यहां पर एवरी चाहिए इसलिए B ऑप्शन भी गलत हो गया अब C की बात करती हूं Every rational number यहां every होना चाहिए तो बिल्कुल सही है ये point. X belongs to X satisfies X less than equal to जीरो such that X less than equal to जीरो यानी हमारा C ऑप्शन सही हो गया फिर भी मैं एक बार D चेक करती हूं क्या लिखा है x बिलोंग्स टू s एंड x लेस देन इक्वल टू जीरो यहां लेस देन है सही है इंप्लाइज x इज नॉट रैशनल मुझे नॉट नहीं चाहिए था यहां एवरी चाहिए था ऑप्शन d रॉन्ग हो गया हमारा c ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो गया अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है जो जेई मेन टू थाउजेंड ट्वेल्व में पूछा गया है निगेशन से रिलेटेड ही है मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना है हमें द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल मैं धीरे धीरे आपको बताती हूं पहले स्टेटमेंट को मैं पी मान लेती हूं मैंने पी मान लिया आई बिकम अ टीचर आप ध्यान दीजिएगा हम दूसरा स्टेटमेंट है देन आई विल ओपन अ स्कूल हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है आई विल ओपन अ स्कूल मैं क्यों मान लेती हूं आई विल ओपन अ स्कूल मुझसे क्या पूछा जा रहा है इफ पी देन क्यू मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट में सिखाया था इफ पी देन क्यू ये सिंबल है इसके लिए मैंने टेंशन फैक्ट्री भी बताया था आपको याद होगा इसका निगेशन चाहिए द निगेशन मैं निगेशन लगा दूं इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना था मैंने यहां नोट में लिख भी रखा है देखिएगा इसका P and not Q P and not Q तो जरा पढ़ते हैं पहले हम बोलेंगे P यानी बोलेंगे I become a teacher P के लिए मैं बोलूंगी आई बिकम अ टीचर पहले कट कर लेते हैं आई बिकम अ टीचर किसमें नहीं है इसमें आप देखेंगे नाइदर आई बिकम अ टीचर तो गलत हो गया फिर लिखा हुआ आई विल नॉट बिकम जबकि मुझे पी चाहिए पी यानी आई बिकम अ टीचर या नॉट लगाया कट गया आई बिकम अ टीचर बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग आईदर आई विल नॉट बिकम फिर नॉट लग गया जबकि मुझे चाहिए बिकम अ टीचर गलत हो गया अब P के लिए मैंने लिख दिया यहां I बिकम अ टीचर अब ये सिंबल है एंड का एंड Q के आगे नॉट लगा दें I विल नॉट ओपन स्कूल चेक कर लेते हैं I विल नॉट ओपन स्कूल 
हम लोग इसे चेक करते हैं तीन तो ऐसे भी कट हो चुका सी चे, चेक कर लेते हैं आई विल बिकम अ टीचर एंड विल नॉट ओपन विल नॉट ओपन अ स्कूल करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा जे मेन 2015 का है सेकेंड हमारा था 2012 का ये इसमें ये स्टेटमेंट नहीं है स्टेटमेंट वाला तो बहुत आसान था हम लोग इसमें देखेंगे कि ये इसमें मैं आपको सेट थ्योरी से कोरिलेट करके बताऊंगी ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रही हूं आर को ए मान लेती हूं या वेन डायग्राम में इसे मैं आर मान लेती हूं और इसे मैं एस मान लेती हूं वन टू थ्री फोर मैंने वेन डायग्राम के हेल्प से ये क्वेश्चन आपको तुरंत सिखाना है सबसे पहला था नॉट एस एस नहीं चाहिए नॉट एस यानी वन और फोर चाहिए चलिए वन और फोर लिख दिया ये यूनियन है और जिसको कहते हैं सेट थ्योरी में यूनियन नॉट आर नॉट आर कौन कौन है नॉट आर का मतलब आर को छोड़ दीजिए क्या थ्री फोर बचा थ्री फोर इंटरसेक्शन कॉमन इंटरसेक्शन एस एस में कौन है देखिए एस में टू थ्री है जरा बताइएगा तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या हो गया इन दोनों में कॉमन क्या थ्री हो गया तो ये वन प्लस फोर मैंने कॉपी कर दिया ये यूनियन और इन दोनों में कॉमन था हमारा थ्री यानी मेरा आंसर आ गया वन फोर थ्री वन थ्री और फोर लेकिन क्वेश्चन में तो इसका निगेशन बोला है तो अब मुझे निगेशन चाहिए वन फोर थ्री अब आप ही बताइए इसमें निगेशन यानी इसको छोड़ के अगर एक तीन और चार को छोड़ दिया जाए तो बचेगा कौन सा क्या टू नंबर बचेगा हमारा आंसर टू नंबर आ गया क्या इस टू नंबर को आप कह सकते हो आर और एस का इंटरसेक्शन है ना आर और एस का कॉमन क्या सेकेंड ऑप्शन वही है एस इंटरसेक्शन आर तो हमारा कंप्लीट आंसर बी हो गया अगर मैं तो आपको समझा समझा के बता रही हूं तो एक मिनट लग रहे हैं अगर आप खुद से करेंगे तो आपको पंद्रह सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन दो दो बार पूछा गया देखिएगा एक बार लेटेस्ट में 2018 में पूछा गया और एक बार 2011 में पूछा गया सबसे पहले तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है पी क्यू एंड आर पी है सुमन इज ब्रिलियंट सुमन ब्रिलियंट है ठीक है क्यू सुमन रिच है आर सुमन डिजोनेस्ट है मुझसे निगेशन पूछ रहा है देखिएगा मैं पहले मैं यहां सॉल्यूशन लिख दू निगेशन मैंने सिंबल लगा लिया अब मैं थोड़ा आगे की बात करती हूं सुमन इज ब्रिलियंट पहला स्टेटमेंट सुमन इज ब्रिलियंट पी में था मैं पी लिख लेती हूं एंड एंड को ऐसे दिखाते हैं डिजोनेस्ट डिजोनेस्ट के लिए देखिएगा डिजोनेस्ट यानी ये ऑनेस्ट है इसमें निगेशन लगाना पड़ेगा आर में निगेशन लगा दिया मैंने इफ एन ओनली इफ इफ एन ओनली इफ के लिए डबल इंप्लीके इंप्लाइज का साइन देते हैं आपको याद है इसका ट्रूथ वैल्यू सेम टू सेम वाला था सुमन इज रिच सुमन इज रिच क्यू है हमारा ध्यान दीजिएगा इस पूरे का निगेशन है इस पूरे का निगेशन हमें करना है हम लोग इसके निगेशन में क्या करेंगे पहले बाद वाले में निगेशन लगा लेंगे सेम साइन फिर पहले वाले में निगेशन लगा लेंगे ये क्वेश्चन दो दो बार रिपीट किया है कौन बोलता है मेंस रिपीट नहीं करती मैं आगे और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगी 2019 में भी जो पूछा है वो 2017 में पूछा गया था यानी दो साल में भी रिपीट कर सकता मेरा पांचवा क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन होगा वो मैं बताऊंगी कि इसी का रिपीट का रिपीट है 2019 में अब मैं इसे कॉपी कर लेती हूं और बारी बारी से सबका निगेशन पी का निगेशन डिमोर्गन स्लो में बताई थी ये जो इंटरसेक्शन का निगेशन है यूनियन होगा ये नॉट आर के आगे नॉट लगेगा तो आर हो जाएगा चेक करिए किसी ऑप्शन में ऐसा है क्या देख लीजिए जरा तो मैं आपको दिखाती हूं बी ऑप्शन देखिए नॉट क्यू डबल इंप्लाइज नॉट पी यूनियन और आर हमारा आंसर आ गया 
अगर आप हमारी पढ़ाई से संतुष्ट हैं अगर आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक थम्सअप तो बनता ही है मैं आगे भी अगला वीडियो मेरा सिर्फ पांच मिनट का होगा और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का होगा आज तक तीन क्वेश्चन कॉन्ट्रा पॉजिटिव से पूछे गए तीनों थर्टी थर्टी सेकेंड में मैं आपको करना सिखाऊंगी तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड आइकॉन है आप सब्सक्राइब करिएगा चलिए तब तक आप इसको रिवाइज करिए मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव के क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आती हूं थैंक यू सो मच